Sziasztok! Itt továbbra is Kártai Tamás, ez pedig az MBMS gyűjteményeket bemutató sorozatom harmadik része, amiben egy igazán durva gyűjteményre lehet számítani. Nem mellesleg megérkezett a jó idő, úgyhogy ilyen szettekben lehet csapatni most már az utcán. Csatoljátok be a biztonsági jöveket, készítsétek be a popcornt, hiszen egy szempillantás múlva megérkezünk a helyszínre, és bepillantunk ebbe az igazán durvának ígérkező gyűjteménybe. Megérkeztem Dani Lajoshoz, itt már túl vagyunk egy kis közös pakoláson. Ő, ő a mezek.hu egyik ö, alappillére, gyakorlatilag hatalmas nagy mezbáró Magyarországon, és itt a kis személyes gyűjteményeben most lehetőségünk nyílik bepillantani. Sziasztok! Köpnyelni nem tudok ilyen felkonfután. <gül> Köszönöm szépen. Uh, igen, készítettük itt a, a gyűjteményemet, kevesebb, mint amire emlékeztem, de remélem, hogy annál izgalmasabb darabokat tudunk bemutatni. Mielőtt egy egyesével szerintem belemennénk, én annyit mondanék, hogy uh, tulajdonképpen a gyűjteményem az teljesen érzelmi alapú, tehát uh, látszik rajta, hogy én a 90-es évek Chicago Bulls-át szerettem, szeretem, de olyan játékosok is, mint Alonso Morning, Carmelo, akik így Egyébként én gyerekkoromban szívesen néztem, azoknak a mezeit gyűjtöm, és, és ebből próbálok összeválogatni hazai idegenbeli itt, stb. Úgyhogy kezdjük el nézni? Nézzünk bele, azt mondja, átmegyek ide a másik oldalra, Igen. hogy frontból kapjuk a mezeket. Oké, okay. gyorsan pörgetem az elejét az én átlagosabb darabokra, mint Alan Morning Champion EU. Uh-huh. Ezeket szoktam is viselni nyáron, ezeket az EU-kat, de Ennyit nem, tehát nincs ennyi nap a nyáron, ahol érdemes lenne. Ez a legújabb, ez két hete jött, Rashid Wallace Champion EU. Ebből érdekes, hogy van egy két XL-es, egy ismerősömnél itt Magyarországon, csak a sötétben, nem a fehérbe. Izgalmas. Hát a 97-8-as playoff Reggie Miller. Nagyon durva. Egyébként az ezer éve vadászom. Ezt a csíkos millert sikertelenül, de hát előbb... Mind a kettőt vagy csak a hát, sötétebb? Hát inkább a sötétebb. Szerintem sokkal szebb a sötétebb, de... De annyira szép a fehér is, csak aztán a fehér mezek valamilyen. Nem tudom, te hordasz fehér mezeket? Is. Egyszer egy srác azt mondta, hogy a fehér mezek csak a négereknek állnak, jó? <gül> <gül> Szoktam egyébként fehér mezeket is hordani, igen. De, nem tudom, mondjuk ilyen tűz a nap is kimegyünk mondjuk strandra, vagy valami, akkor egy, akkor egy fekete morningot nyilván nem húzok fel, akkor egy, akkor egy ilyen... Egy ilyen Carmelon, tök jó. Ebből is most már megvan ugye mind a kettő. Carmelon doubled. Kellemes, kellemes. Már, már itt azt mondom, hogy fokozódik. Juan Carlos Navarro. Érdekes, hogy én nagyon szeretem Juan Carlos navarro Még a barcelonás időkből, hát még a Barcelona gyakorlatilag egy évet kívül a Barcelonába játszott. De ő az NBA-ben is nagyon szerettem, mert Polgászó haverja, és, és ő győzte meg, hogy menj oda, de csak egy évet játszott a Memphisbe, de ilyen, volt olyan meccs, hogy 6-8 triplát berámolt, mégis nem, nem alkotott maradandót. És akkor itt jönnek a bulszok, ahogy nézem, ez egy ilyen, ilyen stósz lesz. Hát tulajdonképpen Pippen, ez egy ilyen retro verziója a Champion EU-knak. Akkor uh, Fehér Jordan, Piros Rod, mert itt nem igazán sikerült sorba rakni, de talán a lényeg látszik. Piros pipem. Van egy elég korrekt és garnitúra ezekből. Piros Jordan. Hát igazából igyekeztem mindegyikből a méretemben a nagyobb játékosokat összeszedni. Te is az EU Champion verziókra fókuszálsz? Elsősorban arra fókuszáltam, mert megmondom hogy én nagyon féltem a mezeket. Közben itt mutogatom, hogy azért Pinstripe, Rodman, stb. Mi az a fehér pipen? És szóval visszatérve, én nagyon féltem a mezeket, és hogyha hordom őket, akkor utána én nem is nagyon mosom ki, inkább csak öblítem őket, de ha ki kell mosni, akkor nagyon óvatosan mosom ki őket, és ezeket, ezeket a championeokat kevésbé féltem, mivel hogy ugye, kevésbé sérülékenyek, maximum bolyhosodnak, de hogyha óvatosan mossa az ember, akkor az se, míg mondjuk az usáknál tényleg nagyon félek, hogy megtörik a mosógépbe, vagy hogy elkopik, vagy tudom, hogy kimegyek benne kosarazni, és elesek és csúszok egyet, akkor, akkor ott, ott valami hiba lesz a printen, és, és ezért csak ilyen nagyon-nagyon-nagyon kivételes alkalmakkal húzok fel usam ezeket. Na, ez egy nagyon durva darab. Igen. Pont mikor itt az előbb pakoltuk ki, akkor mondtam, hogy én még nem láttam EU Champion 45-ös Jordant, Igen. de most már akár kézbe is 
foghattam egyet, úgyhogy már megérte felkelni. <gül> És kijönni ide, messzi távolba. Ez is egy jó darab. És az utolsó az, az egy kicsit kakukk tojás, ez Jay Williams meze. Lehet, hogy a mai fiataloknak az égvilágon semmit nem mond, de ő, ő egy óriási all ígéret volt. Csak az új cél nagyon jól is sikerült a búzba, hiszen talán 1 per 3-as pik volt, de lehet, hogy 1 per 2, nem esküdnék meg rá. Csak nyáron volt egy olyan motorbal esete, amikor nem volt rajta bukós isak talán, meg, meg valami 120 mert 50 es zónába és beletározott egy oszlopba, úgyhogy úgy volt, hogy már nem is nagyon tud járni. Gyakorlatilag vége lett a karrierjének. Nagy sajnálatom, hogy egy évet játszott az NBA-be, de az annál jobb volt. Ez egy 94-es All-Star Pippen, ez... Hát, hogyha EU Champion, akkor ez Highlight-nak minősül. Igen, hát. ennek, ezt egyszer én, ezt, nekem meg volt már egy 6 vagy 7 éve, ezt mondtam is az egyik videóban, amit, amikor bemutattam a dobozt, amiben ez jött, és akkor nagyon bántam, hogy valami miatt eladtam. Vannak ilyen, ilyen kattanásaim, hogy, hogy amit én nem, nem hordok, és így nézegetem a gyűjteményt, és így nem húzom fel mondjuk két évig nyáron, akkor azon gondolkozok, hogy minek. És akkor úgy inkább veszek akkor két-három, eladok két-három darabot, és veszek egy, egy izmosabbat, és, és akkor ezt is valahogy eladtam, de aztán azt nagyon megbántam. Igen, itt a rakeces pipemből van a Double. fehér is, meg a izé. Az a probléma, hogy az MS, úgyhogy ez egy nagyon passzentos rám, ezt nem is tudom hordani, de Addig, addig van itt, amíg nem találok magamnak egy el, egy X-et. Akkor ugyanígy egy Hakim, óriási kedvencem Pippen meg Hakim, mind a kettő. Gyerekkoromban rengeteget néztem az ő meccseiket. <coughs> Larry Johnsonból ezt a New Yorkos idényében, amikor 99-es playoffba bejutottak a döntőbe, és volt egy legendás meccse, amikor az ő tripla plusz egy éve jutottak tovább az Indiana ellen szinte. Amiatt mindenképpen szerettem volna egy ilyen, mert ez egy ilyen bevésődött mez nálam. Meg egy Revolution 30 Whiteside-ot is. Ez nem egy nagy durranás manapság, már főleg, hogy Whiteside amit csinált ebbe a playoffba, de, de én megszerettem Whiteside-ot, amikor visszakerült az NBA-be, és ezek a Revolution 30 ezek annyira jó hordani, úgyhogy ez biztos, hogy fogom is hordani. A, még a nagy kedvencem Petrovics, erről majd egy másik videóban is megemlékezek hosszabban. Nagyon régóta vadászok Champion EU Petrovicsot, vagy usa de főként EU az elérhetőbb, de csak hát ilyen, ilyen 50 ezer forint meg hasonló összegek, úgyhogy még vadászgatom. Akkor jönnek az USA mezek, itt a Rodmenek, Lakers Rodmen az hiányzik még, de szerintem majd nem sokáig várat magára. Ez a Dallas és az azért érdekesség, mert ez, ez új, ez címkés. Uh-huh. Igazából volt egy 48-asom nem címkésbe, azt cseréltem le erre a címkés a 44-esbe, nekem 44-es a méretem. Ez a Dallas Rodman, ez erőteljesen ritka. Igen. Életem, életem legnagyobb hibáját elkövettem a Dallas rodman kapcsán. Talán 6 éve volt, nem vagyok benne biztos, hogy volt fent 125 dollárért egy autentik Dallas Rodman címkésen és én addig gondolkoztam, míg lejárt az aukció, és nem vettem meg, de most körülbelül ez többet ér az én replikában, mint az az autentik akkor ér, vagy az az autentik most ér, úgyhogy meg amit most, hogy akkor kértek érte. Ez egy Dominic Wilkins champion. Dominic Wilkins-t is mindig szerettem. Most ez egy új kattanás, ami Dominic Wilkins mezeit ki szeretném gyűjteni. Úgyhogy a Celtics az egyedüli eddigi. <gül> <gül> Igen, a Rookie Wins Carter. Ez szintén egy piszkos úritka darab, ebből egy megrédít ugye vadászok mellé párba, ami neked van. Ezt is régóta vadáztam, meg még egy Seattle-öset akarok vadászni, egy Patrick Ewing Orlando Magic. Én valahogy rá vagyok állva ezek a 90-es évek legendák utolsó éveiben az ilyen teljesen ritka mezekre, amikor így nem is kellett volna ott játszaniuk. Ezt meg tudom érteni, ezt az érzést. Akkor szintén egy Larry Johnson, ezt most nem térnék rá ki külön, csak az USA-ba. Itt egy Blood Edivac. Volt egy ilyen kattanásom is, hogy ezt, ezt a kezdőt is ki kellene ebből a legendás Sacramento-ból gyűjteni, de azért minden, minden elég nem futja az embernek. És akkor <coughs> Jason Williams-ek jönnek. Sacramento-os, meg Memphis-es. Fehér Memphis, az brutál. Igen, 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 ez nagyon rendben van. Ő, nyilván ebből majd kell majd egy fehér, meg a többi színek, de hát az majd folyamatban lesz. 
nézem, más Jason williams itt most nincs. Hát ha más Jason williams akkor megmutatom a Miami is autentikemet. Ez, ugye ez a legjobb verzió, amit lehet kapni belőle. Vagy szerencsém volt, hogy erre rátaláltam, hogy Miami nem is nagyon láttam még a replikába se. És ez, de, ez... Fiú, bocs, hogy közül vágok, de megvan a, megvan a Jason williams a sötét színe is a Memphisből, nem? Lehet. Itt lóg elő. Ja, valóban, valóban, csak ez nem ugyanaz. De ugyanaz. Parádi, akkor ezt így mutatom. Okay. Doubled. <laughs> ez lesz a videónak a címe. Doubled, minden volt, <laughs> igen. igen. Jó, hát néha Aztán. nem vagyok képbe, hogy összesen mik meg hol vannak. Hát csak olyan kipakolás Sokszor... miatt emlékeztem én is csak. Persze. Sokszor volt már olyan, hogy hogy így van egy, egy Rodman fel, és akkor most megvan-e vagy nem, és akkor visszaalapozok a cikkemhez, ahol kiraktam a ezeket a gyűjteményemet. Ezt vadáztam, hogy aztán talán 5 évig. Nekem Robert Peris is nagy kedvencem volt, ez már nem először hangzik el ebben a videóban, hogy nagy kedvencem volt, de tényleg nagyon szerettem a, a bulszos 43-44 éves Perist, mint szintén, mint régi veteránok olyan csapatban, amikor meglepődsz, hogy ott játszottak, és én neki a kosaros kártyáit is gyűjtem, csak a bulszos periseket, hogy egy évet volt ott. Én emlékszem erre, mert amikor először, először találkoztunk ilyen mezügybe, már akkor a lelkemre kötöttek, hogy ha látnék busz peris mezt, akkor mindenképp szólják, úgyhogy ez biztos, hogy... Aztán még rajtad keresztül jött haza ez a mez, konkrétan. Biztos, hogy prior, prior listán volt, mert... Igen. Akkor itt jönnek a USA mezek, ez a 92-es USA Dream Team-nek a, a Scotty Pippen Meze, az egyik az, az a régi Vintage 92-es Champion, kicsit azért meg is, ez össze is van színeződve, meg, meg van töredezve. Ez pedig a hivatalos Nike e, után gyártott Reproduction címkésen, ezt még annól megvettem a, valami Nike Outletből, Angliából talán, vagy, vagy Németországból, vagy nem tudom. És a egy olimpiával később, 96-os olimpián is játszott Pippen. Doubled. Doubled. De jó hangzik, ez egy doubled. Igen. És itt is, ez is megvan a méretem, ez most jött meg a méretem, pedig csak egyel kisebb volt. És ha már Pippen, akkor Portlandes Pippenem is van. Biztonság kedvéért. Biztonság kedvéért. Nézők már borogatják magukat szerintem. Igen, akkor ez, ez jön a párja Rashid Valasz. Igen, itt is eszembe jutott, hogy jól lenne a kezdőt és kigyűjteni ebből a Portlandből, csak az Arvidas Sabonis az ilyen 180 dollár alatt nem nagyon lehet megkapni. Az összes többit ilyen potom 80-90 dollárokért elérhetőek már. Érdekesem úgy, hogy azért nem is szólok közben a videó, <gül> videóban, mert, mert annyi do- közös dolog van, hogy én mondtam a Sacramento-nál is, hogy gyűjtő az ötös, meg a Portland, és most ez a kettő, amit én is ki akarok rakni ezt a ötös fogatomat. Nyilván nem a kezdőt, mert az Ávid Asszában itt az esélytelen lesz, de hogy egyáltalán találni ilyen big logos uh, Portland mezből ötöt már az az ízé. Hát Stadomayer, Steve Smith azok elérhetőek, hogy Steve Smith az meg is van neked. Ja, ja. Közel egy, járok. Egy, egy valamit kell még. Ezt, ezt nagyon régóta kerestem Anthony Mason-t. Hát nem mondjam, nagyon szeretem ezt a 97-8-as Charlotte playoff csapatot. Jó lenne egy kezdőt és kigyűjteni. <laughs> de ami jó, hogy Ebből ugye Glenn Rice megvan, hogyha a kezdőt is össze akarnám rakni, de az egy évvel későbbi kezdőt is össze lehetne. A, most egy Eddie Jones van úton nekem hazafelé. Lassan. Ebből ugye Vladi Divac, ami piszkos úr, ritka, meg drága, meg a Bobby Fields, aki már elhunyt, és azért nagyon-nagyon népszerű. Te is hozzá Anthony Mason is sajnos már elhunyt. Ja, valóban. Valóban szerint, tényleg. Csak ő már csak ő nem a játékos pályafutása közben. Oké, okay, és akkor jönnek az autentikek, elértünk ide. Ez a legújabb autentik darabom a Kerry Payton gold logós. Ez eléggé durván pirit gold logó. Hmm, ez egy nagyon szép darab. Most mondanám azt, hogy ezt olcsón sikerült hozzájutnom, potom 40 ezer forintért, de <gül> ez, ez így nem hangzana túl jól. Sajnos ezeknek egy ilyen, ilyen aranyárba mérik őket, ez nagyon piaci ár alatt van, amennyiért vettem is. Hát ez egy, ez egy gyakoribb darab, ebből még agyalok, hogy ezt egy gold logósra le kellene váltani, a Jordan-t, de így is tök szép. Nagyon durvák ezek a Champion Authentikek, imádom őket. Én is, én is. Sajnos, sajnos már eléggé rácsúsztam, most egy Reggie Miller is jön hazafelé, úgyhogy nem kellene ennyit venni. Tehát ezek a Grand Hill is ugye Detroit fanként 
már időszerű volt, hogy legyen egy ilyen Grand Hillem, ráadásul Gold logósba. Meg, mint Hakim Olajjó van fan, ez már egy ideje megvan ez a mez. Szép, szép. Hát nagyon, ilyen... nagyon szeretem ezt a stílus. Mezt. Gyakorlatilag, hogyha champion autentik, akkor ezek szintén alapdarabok. Igen, igen, ezek egész gyakoriak, ez az első három. A Payton már kevésbé. A Payton az nem, aha. És Nike autentikák következnek, uh, Haki Molajjo van szintén, torontós, hát ez ramagy állapotú, és akkor még nagyon-nagyon finoman fogalmaztam, de ebből ezt láttam egyet életemben, úgyhogy ezt meg is vettem. Szintén nem volt túl olcsó. És akkor mellé a Carter, aki, akivel egy csapatba játszott akkor egy évet. Ez már annál, annál szebb darab. És... Uh, Hát most Swingman, vagy Vizárs Jordan, ilyesmiket hagyjuk, és elértünk a csúcsponthoz, ugye. Ezt már azért több, több helyen bemutattam, a, a Cornia Clevelandes mérkőzésen viselt mezeket. Nagyon durva. Fehér alá is írta, ahogy látom. Igen, igen, ezt egy baska segítségével a Trash Talk-ba műsor előtt fog, tudott fogadni engem Cornél, és, és aláírta volt, hogy Ez mind a kettő puma. Igen. És ezek ilyen game is sú, cuccok, az ilyen... Ez game worn cuccok. Game worn cuccok. Az ilyen hosszú. Így néz ki. Ez Plusz kettő bagyi. 99-es, 2000-es. Season. Puma. Ugye. Ez annyira durva, hogy... De mire, te mire tippeled ennek az értékét? Hát, ez nem jó kérdés. Ö, mivel, hogy soha többet nem... Vagy tehát soha nem láttam ezeken kívül, azért annyit érnek, amennyire én vettem őket körülbelül. A, ez egy amerikai online aukciós ház, vagy hát nem tudom, hogy online aukciós ház, de az aukciós ház online felületén vettem őket, és ö, talán 325 dollárok voltak, vagy valami ilyesmi, 350 dollár ilyesmik voltak, és ö, évek óta meg volt nekik, tehát véletlenül, ha még egy olyan hülye magyar, mint én, aki gyűjtés hajlandó ilyen magyar fizetésekhez mérten csillagászati összeget kiadni érte, rá nem talál, akkor szerintem mai napig ott lennének ezek a mezek, az az oldal. Amit én Kornélal beszélgettem a Trash Talk előtt, amikor aláírta ezt nekem, mondta, hogy, hogy ez egy mezgarnitúra, ami nincs meg neki. Ő a saját mezeit, ami bejátszott, ő elrakta, tehát neki van Csikágós garnitúrái, uh -huh. Torontós, Detroitos, mindenféle csapatából elrakott mezeket, de ez nincs meg neki. Ugye tudni kell, hogy ő kétszer tíz napos szerződésem volt a Clevelandben, Tíznapos szerződések, ugye ez ilyen próba szerződések, kvázi próba játék, és a második tíz nap után eldöntheti a csapat, hogy idén végére leigazolja a játékost, vagy viszlát. Uh -huh. És akkor Kornél úgy járt, hogy nem, sajnos nem igazolták le, és mivel egy idegenbeli túrán voltak éppen, akkor lejárt a szerződés, és megköszönték neki, úgyhogy jött haza és játszott az albakomba, és nem volt ideje visszamenni Clevelandbe, hogy ezeket összepakolja és elhozza. És ezért, ezért ez egy, egy ilyen locker roomba beragadt, és Szerintem ezeket ilyen nagy lotokba eladták ilyen aukciós házaknak, és így kerültek ki a piacra. Hát akkor, ha valaha úgy döntenél, hogy eladnád, akkor meg is van az első számú megvőjelölt. Én egyébként, hogy felkeresem Kornélt, hogy esetleg, hogyha van mondjuk Detroitosból több darab neki ugyanolyanból, akkor én azonnal elcserélem, hogy Detroit szurkoló vagyok, és az egyiket simán elcserélem egy Detroitosra. Van egy kérdésem, te biztos tudni fogod ezt, mert sokkal szakavatottabb vagy, mint én. Ö ez a fekete szallag. Nagyon sokszor látok mezeken mm -hmm. ilyen fekete szallagot. Ennek mi a szimbolikája, vagy mi a, mi a hátszere? Tehát, hogy valaki éppen meghalt akkor, mm -hmm. aki a csapat közelében volt. Ez konkrétan ez Bobby fields volt. Mm -hmm. Ugye Bobby Fields egy, hát nem is tudom, most így nem, volt, nem, nem készültem ilyen kérdések, ez talán 4 vagy 5 vagy 6 évet játszott a karrierje elején Clevelandbe, és utána igazoltás Sárlodba, és azt talán a második vagy harmadik évében volt Sárlodban, amikor hazafele ment edzésről és a csapattársával David Wesleyvel autóversenyeztek reggel 11-kor edzés után, és, és beleszaladt valami oszlopba, vagy másik autóba, vagy nem tudom, azt hiszem valami oszlopba szaladt bele, és szörnyet haltott. És mivel nagyon-nagyon sokan szerették Clevelandbe, és ilyen, hát ilyen helyi nevelés, helyi legenda volt karriere kezdetétől, ezért, ezért a halála után szalagot tettek a, abba az évben a mezre. Oké. Okay. Hát csak ilyen említésként, ha már idei playoff, akkor Rudi Gobert. Ugye én szeretem a jutát, meg, meg Gobert különösen. Ahogy Rashid Valaszt is, ezért, ahogy láthattátok már az EU mezeknél is, ott is volt egy pár Rashid Valaszt. Itt most én apróság, hogy Jamarion Moon, Toronto, Raptors, ezekre nem, nem, nem húznám a műsoridőt, nem térnék ki, hogy 
Eddie Jones Miami, szintén Rashid Valaszok, Pistonsos is. Jóféle, öreg swingmenek. Igen, Ribak. Annyira Nike. szeretem ezt a régi Nike swingment. Pussy. Uh, throwback, Portland. Nagyon menő az is. Izárcos Jordan sem maradhat el egy háztartásból se. Igen. Yeah. Swingmenek. Ugye mondjuk ki a szót. Doubled. <laughs> Magyarul viszont csak ezt mondom, kerestem, kerestem, kerestem a szót. Igen, csak elértünk a Carlos Arroyo gyűjteményemhez. Na! Ahol joggal kérdezhetitek, hogy ki az atya úristen az a Carlos Arroyo. <coughs> Azért biztos tudjátok páran, de egy Puerto Rico játékos, aki gyakorlatilag a semmiből lett a Utah Jazznek a kezdő irányítója, miután Stockton visszavonult hirtelen, hirtelen 40 évesen. És, és utána egy itt-ott játszott, jó pár csapatba, de a, én nagyon szerettem mindig a kis energikus játékát. És, és ő a Detroitban is volt, és ott szerettem meg igazán. Úgyhogy egy csomó, mint egy Utah Jazz-es mezem van tőle, meg Puerto Rico-i válogatott mezem tőle. Ő volt az első, aki gyakorlatilag egyedül megverte a 2004-es olimpián az amerikai válogatottat, amikor nagyon leégett az amerikai válogatott. És vele egy személyes sztori van, hogy, hogy én találkoztam Carlos Arroyo-val, méghozzá akkor, amikor a lockout volt, 2012-ben, és a besiktáshoz elment Deron Williams játszani, többek között, sok NBA játékos közül, majd ő utána visszament az NBA-be, de leigazolták Károsz Arroy volt a besiktás, és a Euro Challenge-nek a négyes döntőjébe bejutottak, amit Debrecenben rendeztek, és a Szolnok is játszott, és akkor itt játszott Debrecenbe Károsz Arroy, és tesómmal lementünk, megnéztük a meccseket, és az egyik meccs után találkoztunk arroy és ez a mez volt akkor nálam, ez a Pistonsos Arroy mez, és akkor ezt ott személyesen aláírta, közös fotót csináltunk, beszéltünk egy pár szót, iszonyat kedves volt, meg tényleg látszott, hogy örül neki, hogy valaki, valaki értékeli azt, amit ő csinált, amúgy meg egy tök szerint, tök normális ember, látványos a játéka, tehát én nagyon szeretem, és csak akkor nyilván az összes Detroitos mezét összeszedtem, ez tripled, tripled, <gül> új kategória. <gül> Nem tudom rendesen megmutatni, de ja, ja. Pistonsos alternét, meg hazai, meg, meg vendég, ez is megvan. Meg uh, utána játszott uh, a Magic-be is. Akkor is vannak ilyen különféle Magic-es mezeim tőle. Authentic Magic-es arrojóm is van. Az a jó, hogy arrojót gyűjteni elég olcsó, mert gyakorlatilag néhány Puerto rico kívül senkinek nem kell. Úgyhogy ezt ahhoz képest, hogy egy Authentic mez nagyon olcsón jutottam hozzá. Úgyhogy még, még egy-két darab hiányzik az arról gyűjteményből, de, de azért elég szépek vannak mondjuk a játszott a Miami-ba is, LeBron és Dwayne Wade fél a Miami-ba, uh-huh. csak ő, sajnos a, dönt, a playoff előtt kirúgták, és leigazolták Mike Bibit helyette, mert arról jó az Dwayne Wade-nek volt az embere, Bibi meg Jamesnek volt az embere, és akkor végül úgy döntöttek, hogy akkor James emberét igazolják le a playoffra és ezért arra jót kirúgták, úgyhogy hát sajnáltam ez ezt. Szomorú, ez szomorú, szomorú, úgyhogy nem játszott a döntőt, és ráadásul az a, az a döntő gyakorlatilag Mike Bibi ment el részben a Dallas ellen 2011-ben. És elértünk az európai részéhez a gyűjteményemnek, ahol van két Hanga Ádám mérkőzésen viselt, Baszkónia mez, e, Euroligás mezek, mind a kettő alá van írva. Ezek ha, nekem nagyon tetszenek. Igen, nagyon, nagyon, nagyon szépek, ehhez van nadrág is, mind a kettőhöz megvan a nadrága is, szintén aláírva, most ezt jól nem tudom megmutatni, uh-huh. nem látszik, mindegy. Ez nagyon-nagyon szerintem igényesek ezek az Euroliga mezek. Hangállamot nyilván egyszerű felkutatni, hogy aláírja a mezt, Főlé, főképp, hogy budapesti, úgyhogy amikor egyik nyáron itt egyén edzővel készült, akkor, akkor én felkerestem őket és elmentem az edzőterembe, ahol épp erőnléti edzést csináltak. Ő is, meg, meg Lóránt Péter is, akinek a szintén a, a Virtus Rómás olasz bajnoki döntős meccsmezeit aláírattam. Ez, a, ez volt a meccsmezük? <coughs> igen, igen, bejátszottak a mert, Rómába. Mert hogyha már egy ilyen mez videóról beszélünk, akkor összelakás szinten vagy minőség szinten ez meg a hangvállám mezek közt szerintem égbe kiáltó Hát persze, van. ez nyilván ez a, eleve a kappák azok, Szerintem nem olyan jó minőséget gyártanak, mint 
Hát az olasz, olasz márkák azok a foci mezeknél is érződik, hogy nem az igaziak, míg mondjuk ez a Hummel, ez egy, ez egy dán márka. Jóval igényesebb a kialakítás, meg, meg hát ez az Euroliga, Euroligában azért ilyen nagyon szép igényes pecsek vannak rajta, például ez egy ilyen varrott pecsek, ez a kötelező rárakni, ez sokkal-sokkal igényesebb. Alapból tök jó az anyagon ez a, Igen. Ez a anyagba lévő minta, meg azért tök jól az látszik, hogy úgy van összerakva, hogy különböző anyagokból szépek rajta a varrások, szóval az előbb nézegettem, és ez tökre tetszett nekem így mezőszalakásidak. Igen. Ugye még Navarro-ról beszéltem a, a Memphis-es meznél, nem, nem álltam meg, hogy szerezzek magamnak egy barcelonásat, ha bár ez is MS, és ebből is jó lenne egy LS vagy egy XL-es, majd idővel. Van még itt egy Nápoly meccsmezem, egy Alessandro Cittadini, akiről csak egy nagyon rövid uh, sztori, hogy Milánóban voltunk, uh, és uh, ott néztem tévébe este ilyen olasz meccseket, olasz bajnoki meccseket. Nagyon megtetszett ennek a faszinak a játéka, aki egy olasz válogatott center volt, és uh, tényleg olyan Haki Malajomhoz hasonlítható center játékot produkált, olyan dobócselekkel, olyan uh, postmovokkal, gyakorlatilag szétszivatta a védőit és ez, ez nekem nagyon tetszett, nekem mindig is ez volt kiskoromban is a játékom, meg, meg Hakimot is azért imádtam, úgyhogy akkor hazajöttem és meg is néztem, hogy lehet -e kapni mezét, és, és nagyon nagy szerencsém le, tök olcsón meg tudtam szerezni, relatíve tök olcsón egy, egy mérkőzés mezt, amit, amivel ő játszott, úgyhogy nyilván azóta én nem kerestem több mezét, de ez egy darab így azért ez így megmaradt a gyűjteményembe. Én nem tudtam, hogy mikor Elindultam ma ide, hogy igazából mire számíthatok majd, azt gondoltam, hogy sok <gül> durva darab lesz, de nekem nagyon, nagyon respect, meg nagyon szimpatikus ez a része, hogy így mit tudom én, kim vagy Olaszországban, és ráhájpolsz egy játékot, és utána, utána megszerzed a mezét, meg ez a Carlos Arroyo sztori is azért jó, hogy most így végre elmondtad, és videós formában rögzítésre került, mert szerintem ez egy kurva jó sztori, és ilyen totál respect. De a végén megkérdezném az alapkérdést, Azért nem is kérdeztem közben semmit, mert annyira jól végig daráltad, meg annyi infót mondtál, amikor nem kellett külön rákérdezni, hogy kb. ilyen önálló show műsorként fog fölkerülni ez a rész. Viszont érdemes egy gyűjteni, és ha igen, miért, ha nem, akkor miért, mik az előnyei, hátrányai, te, aki azért már nem tudom hány ezer meszt láttál, meg látsz egyfolytában, mit, mit tanácsolsz így azoknak, akik mondjuk most kezdenének el gyűjteni. Hát azt mindenképpen azt tanácsolnám, hogy Annyiért vegyél meszt, meg olyan meszt vegyél, ami, amit rá tudsz szállni. Mondják ezt az autóknál, hogy, hogy egy autót, ha megveszel, akkor tulajdonképpen egy olyat vegyél, amit, amit a javítását utána nem sajnálod kifizetni, mert azt úgy is kell kifizetni. Ez, ez, az, ez a hobbi is valami ilyesmi, hogy, hogy itt, itt nem az, hogy egy-két meszt megveszel, és itt vége. Ha elkezded ezt a hobbit, akkor a így beszippant, amit így látszik, és nekem is ennél jóval több volt korábban a mezem, csak, csak tényleg amikor amikor rászállom magam, hogy jó, akkor egy kategóriával drágább, egy Cornell match mezt megveszek, akkor egy 5 hat darabot leselejt ezek a gyűjteményből, és, és egy-két szimpatikusabbtól megválok. Szóval az új gyűjtőknek azt, azt tanácsolnám, hogy, hogyha rádozzátok a pénzt, akkor azt, azt tényleg teljes szívből egy olyanra, amit már régóta szerettetek volna, és akkor azt, azt tartsátok, és meghordjátok büszkén, és, és, és tényleg tök jó ez egy ilyen kis közösségformáról ereje is van ennek az egész mezgyűjtésnek, mert Tényleg szinte kivétel nélkül tök jó arc mindenki, aki mezt gyűjt, és akikkel így ilyen kapcsolatba kerültem, meg beszélgetünk, meg NBA-ről el tudunk beszélgetni, vagy akár a régi időkről, akár a mostani NBA-ről. Ez, ez egy ilyen intelligens hobbinak tartom, és, és azért is szeretem ezt az egészet, meg, meg tök jó benne lemenni kosarazni, nyár, tök jó nyári viselet. Úgyhogy én ezt, én ezt nagyon szeretem, és ez, ez egy, ez egy olyan, 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 olyan gyűjtemény, olyan hobbi, olyan dolog, amit amit gyakorlatilag öltözködésre is lehet használni, nem csak, nem csak arra, hogy elköltöd van, és akkor birtokolsz valamit, és mind, mind, minden hobbinak egy része ez, hogy, hogy maga a birtoklási vágy, ez annál több, ezt, ezt, ezt fel tudod húzni, hordani, és például a kornélokat be fogom keretezni, amint egy olyan körülmények közé költözünk, hogy, hogy lesz rá egy szoba, vagy egy fal, vagy egy folyósó, vagy valami, ahova ki tudom rakni, és és ilyen kvázi erekjeként, egy, egy szobadíszként ki tudom tenni. Úgyhogy van, aki ezt csinálja egyébként a mezekkel. Szóval ennyi igazából, hogy, hogy ezt, így, ezt, ezt, így, ezt így örömmel csináljátok, és, és annyit költsetek, meg, meg, meg azokat vegyétek, meg amit, amire tényleg nem sajnálátok rááldozni, és 
és, és élvezzétek. Have fun. Ja. És búcsúzásul ezt az utolsó highlightot, amit majdnem elfelejtettünk. Mi ez, Lajos? Ez Dávid Kornélnak a Chicago Bulls-ban viselt melegítő fölsője, amit így mérkőzés előtti bemelegítésekkor uh-huh. használnak, ugye alá is van írva. Ezen látszódik, hogy ez egy Nike autentik darab, mindenféle ö, saját csapatos petsel beleírva az ő száma. Uh-huh. És ez egy, ez egy óriási darab, és nagyon nehéz. Tehát én nem is értem, hogy hogy lehet ebbe kényelmesen bemelegíteni. Az egy dolog, hogy, hogy most így hozzám mérve, inkább ideálok, hogy a fényben jobban látszódjunk. Ez egy dolog, hogy hozzám mérve, ez egy egy másfél szekényelmesen, de lehet, hogy kétszer is beleférnék. Jó, én nem vagyok egy vastag srác, de, de az, hogy ez tényleg ez egy, ilyen, ez egy ilyen két kiló nagyjából ez a darab, tehát ezt így hordani bemelegítésre, ez nem olyan komfortos lehet. Aztán ki tudja, hogyha valaki 120 kiló tiszta iza vannak, mennyire kottyan meg ez. Jó van, nagyon szépen köszönöm, hogy beengedtél ide, én hogy átvizslassuk a gyűjteményedet. A kedves nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, hogy ha nektek is lenne ilyen gyűjteményetek, nem muszáj, hogy ilyen hatalmas legyen, akkor ne abozzatok jelezni ezt nekem, és akkor elmegyek hozzátok és bemutatjuk azt is. És ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornára, hogy legközelebb már értesüljetek automatikusan a hasonló videókról. Köszi a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!